হ্যালো ফ্রেন্ডস অলক দি অ্যালেক্স স্টোর আমি অলকেশ দেবনাথ আজকে আবার চলে এসেছি তোমাদের সজন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্ট বেস তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আমাকে একটা কোয়েশ্চেন বারবার জিজ্ঞেস করছো আজকে দেখলাম ইনস্টাগ্রামে দু তিনজন জিজ্ঞেস করেছে যে দাদা সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিস এত মানে ভালো ভালো মুভি বানায় কি করে ছোটো ছোটো কম বাজেটের মুভিগুলো দেখতে কি ভালো লাগে তো এর আগেও আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম তো আরও স্পেসিফিক্যালি রিজেন বলার জন্য এই ভিডিওটা বানানো বেশি না জাস্ট দুটো রিজেন বলবো এর বাইরেও কম বেশি অনেক রিজেন আছে তো সত্যি এটা আমাদের মানতে হবে সাউথে কম বাজেটও যা যা ভালো মুভি হয় না দেখে শেখা উচিত যে ওরা কি করে কম বাজেটও একটা ভালো কনসেপ্ট দিয়ে একটা ভালো মুভি আমাদের সামনে প্রডিউস করে দেয় আমরা কেন সেই বাজেটটা পেয়েও ওরকম ভালো মুভি বানাতে পারি না তো অ্যাকচুয়ালি মেন যে দুটো কারণ সেটাই আমি এই ভিডিওতে বলবো ভিডিওটা শেষ অবধি অবশ্যই দেখো কেউ এটা পার্সোনাল নেবে না যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে উঁচু করছে কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে নিচু করছে তা কখনোই না আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেন আরও ওপরে ওঠে এমনিতেই ওপরের দিকে যাচ্ছে কিন্তু কোন দিক থেকে যাচ্ছে কদিন পরে বুঝতে পারবে কারণ এত ভ্যারাইটি অফ এখন জিনিসপত্র আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে না এই ইন্ডাস্ট্রিকে একটা বোম ব্লাস্ট করতেই হবে এক না এক সময় তো যেটা বলার ইন্ডাস্ট্রি যেন আরও গ্রো করে সেই কারণে এই জিনিসগুলো তুলে ধরা খুব দরকার আছে আমার তো পার্সোনালি তাই মনে হয় তো ফার্স্ট রিজেন যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে তোমরা দেখবে যে কোনো সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিজের দেখে নাও ম্যাক্সিমাম রাইটার কাম ডিরেক্টার একটা লোক একদম মিলিয়ে দেখে নাও ম্যাক্সিমাম ভালো ভালো মুভির আমি সব মুভির কথা বলছি না কিন্তু অনেক মুভি আছে যেখানে দুজন থাকে একজন রাইটার আর একজন ডিরেক্টার কিন্তু দুজনের মধ্যে বেশ ভালো কম্বিনেশানটা থাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো থাকে একটা জুটি হিসেবে তারা কাজ করে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মুভিতে দেখবে রাইটার কাম ডিরেক্টার একজন এবং এটা একটা বেসিক জিনিস যে আমি একটা জিনিস লিখছি আমি তো ভিজুয়ালাইজ করে লিখছি তো ওটা যখন স্ক্রিনে আমাকে তুলতে হবে ভিজুয়ালাইজেশানটা লেখার সময় অলরেডি আমার মাথায় চলে এসছে সেই জিনিসটাকে এবার আমাকে বানিয়ে নিতে হবে তো আমি রাইটার আমি যখন ডিরেক্টার সেই জিনিসটা নিয়ার টু পারফেক্ট হবেই হবে একশো চেষ্টা করলে অ্যাটলিস্ট নাইনটি তো আমরা যাবই কিন্তু অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বলো বা বলিউডে বলো ম্যাক্সিমাম যেটা হয়ে যায় রাইটার একজন ডিরেক্টার অন্যজন তো রাইটার এক তো লিখল আমি নতুন গল্পের কথাই বলছি নতুন গল্প খুব কম হয়েছে স্টিল যে কটাই হয়েছে যেটা হয় আর কি রাইটার একজন ডিরেকশান দিচ্ছে আর একজন এদিকে রাইটার আর ডিরেক্টারের মধ্যে কম্বিনেশানটা তো ঠিকঠাক হচ্ছে না রাইটার একরকমভাবে ভিজুয়ালাইজ করেছে ডিরেক্টার সেটা করতে গিয়ে অন্য চেঞ্জ করে ফেলছে কখনো ভালো হচ্ছে কখনো খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাই সবচেয়ে ইউনিক গল্প ভালো হয়ে যাচ্ছে ব্লক বাস্টার হয়ে যাচ্ছে তা তো না ইউনিক গল্প যেগুলো কিছু কিছু আছে খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছে কিন্তু এমন তো কিছু কিছু ইউনিক গল্প আছে একদম মানে মাঠে মারা গেছে তো ওগুলোর রিজেন কি ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা রাইটার এবং ডিরেক্টারের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক নেই রাইটার একরকম লিখেছে ভেবেছে ডিরেক্টার যখন করতে যাচ্ছে অন্যরকম করছে হয় ওটাকে আরও বড় করতে যাচ্ছে নয়তো কোনো জায়গায় একটু ফাঁকি মারতে যাচ্ছে এরকম অনেক প্রবলেম চলে আসে অন্য একজনের থটকে নিজের মধ্যে আনতে গেলে তাদেরকে তো একসাথে বসে খুব সুন্দরভাবে মানে টাইম দিতে হবে সেই জিনিসটার পেছনে তাই না তো এইটা একটা রিজন আমার মনে হয়েছে তোমাদের কি মতামত অবশ্যই নিজে কামেন্ট সেকশনে জানিও আর একটা সেকেন্ড এইটা তো আর একটা বিশাল বড় রিজন এটা হলো যে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিস এবং আমাদের বলিউড ধরো আমি এখানে বাংলাকে ইনক্লুড করছি না বলিউড এবং সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিসের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করো বলিউডে তো হিউজ বাজেটের মুভি তৈরি হয় ম্যাক্সিমামই হাই বাজেটের সাউথে হ্যাঁ কিছু কিছু বিগ বাজেট মুভি বেরোচ্ছে কিন্তু কম বাজেটের মুভি ভরে ভরে কিন্তু বেরোয় অনেক মুভিসের তো আমরা নামও যায় না সেগুলো যখন পরে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসে দেখি বলি বাহ এরকমও মুভি হয় প্রচুর ভালো ভালো মুভিস আছে তো যেটা বলার বলছিলাম সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিস এবং বলিউড মুভিস ডিফারেন্স দেখো কোথায় সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিস ফোকাস করে টোটালি ফোকাস করে স্টোরিতে এখানে কে কাস্টিং কে হিরো কে হিরোইন ডাজেন্ট ম্যাটার সে উঠতি কোনো হিরো বা হিরোইন হতে পারে বা একদম অত চেনা জানা না অত পপুলার হয়নি এখনও সেরকমও অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস নিয়ে তারা কাজ করে কম বাজেটের মুভিগুলোতে কিন্তু তারা জানে যে পোটেন্সিয়াল আছে সে হিরো হিরোইনটার মধ্যে ওরা পারবে তো ওইরকম একটা হিরো হিরোইন সিলেক্ট করে নিয়ে এইবার তারা ফুল ফোকাস হানড্রেড পার্সেন্ট ফোকাস দিয়ে দেয় গল্পতেই যে গল্পটাকে কি করে ফোকাসে আনা যায় দর্শকের গল্প দিয়ে আমরা মেরে দেব এখানে না হয় কোনো বড় বিগ সুপারস্টার মেগাস্টার থাকলো না নতুন কেউই থাকলো নতুন কোনো মুখি থাকলো কিন্তু গল্পটা এরকম হবে সবাই ভাববে এবং এই গল্পটার দরুন সেই লোকটা আজকে বিশাল বড় একটা স্টার হয়ে যাবে এইটা মাথায় রাখে গল্প দিয়ে স্টারকে তুলবো আর বলিউডে দেখো কি হয় গল্প থাক কি না থাক স্টারকে ফোকাসে রাখতে হবে ম্যাক্সিমাম দেখবে ম্যাক্সিমাম আমি কোনো সুপারস
ঠিক আছে তো এই এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় রিজন যে সাউথ ইন্ডিয়া গল্পে ফোকাস করে আর বলিউড স্টারকে ফোকাস করে এখানে গল্পটাকে ফোকাসে নিয়ে আসা হচ্ছে সবার সামনে আর এখানে স্টারকে ফোকাসে না হচ্ছে স্টারকে ফোকাসে রাখতে হবে গল্প ভার মেয়ে যায় তো ঠিক আছে দর্শক কেউ কেউ এক্সেপ্ট করে কেউ কেউ এক্সেপ্ট করে না আমার তো একটা পার্সোনাল মতামত দিলাম এই দুটো কারণ এখন আমি জানি না ভুলভাল কিছু বললাম নাকি ঠিকই কিছু বললাম সেটা তো তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবে আমার যেটা মনে হলো বিন্দাস তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম তো এই ভিডিওতে এইটুকুনি বলার ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্টে শেয়ার করে দিন তো একদম ভুলবে না এবং তোমরা যারা যারা এখনও ডিএস ট্রফি আমি সদস্য হয়ে নিয়ে নিচে রেড সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে নাও আর সাথে সাথে আমাদের পরিবার সদস্য হয়ে যাওয়া আমাদের চ্যানেলে মজা হয় আড্ডা হয় এরবার আর কিচ্ছু হয় না ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থেকে সবাই লাভিবল টাকা টেক কেয়ার